வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் கேனு ரீவ்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிருக்க ஜான் விக் த்ரீ பேரபல்லம் ஜான் விக் படத்துல நம்ம என்ன பெருசா எதிர்பார்ப்போம் வித்தியாசமான ரத்த கலரியான ஃபைட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம மறக்க முடியாத விஷயம் பென்சில் பென்சில்னாலே நமக்கு ஜான் விக்கு ஞாபகம் வர அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பென்சிலை வச்சு அவர் வில்லங்களை போட்டு தரலை தான் நம்ம இன்னும் மறக்கலை ஜான் விக் ஈக்குவல் டு பென்சில்னு போடுற அளவுக்கு பென்சில்னா ஜான் விக் ஜான் விக்னா பென்சில்னு எல்லார் மனசுலையும் பதிஞ்சு போச்சு இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நியூயார்க் பப்ளிக் லைப்ரரியில ஒரு ஃபைட் இருக்கு ஒரு புக்கை வச்சு பட ஆரம்பத்திலேயே தன்னை கொலை பண்ண வர ஒரு மொத வில்லனுடைய வாய முறுக்கி திருப்பிடுறாரு அதே புக்கு வச்சு அவருடைய கழுத்து எழுமை உடைக்கிறாரு அதுதான் இந்த படத்துல அவர் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் கொலை இந்த படத்துல ஜான் விக் வில்லங்களை தும்சம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஆயுதங்கள் என்னன்னா புக்ஸ் கத்தி குதிரை நாய் பெல்ட் பைக் ஸ்டண்ட் சைனீஸ்ல யூஸ் பண்ற அந்த பெரிய வால் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் கையில் யூஸ் பண்ற கன்னு அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய கன் ஒன்று யூஸ் பண்றாரு டெர்மினேட்டர் படத்துல அர்னால்ட் யூஸ் பண்ற கன்னு மாதிரி ஒண்ணு இதுல என்ன பியூட்டினா இந்த படத்துல வர எந்த ஸ்டண்டையுமே நீங்க மறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலான ஹைலைட்டான சீன்ஸ் அதெல்லாம் எங்க டீம்ல நிறைய பேர் ஜான் விக் ஃபேன் அதனால ஜான் விக் படத்துக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் இந்த படத்துல வர மொத்த ஸ்டண்ட் சீன்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டண்ட் சீன் தமிழ் சினிமாவில் வரத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒரிஜினல் ஸ்டண்ட்ஸ் சிஜி எல்லாம் ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அட்டகாசமான ரியல் ஸ்டண்ட்டு பல நேரத்தில் இந்த ஸ்டண்ட்டில் அவங்கள மெய் சிலிருக்க வைக்கும் ஆச்சரியப்படுத்தும் வில்லனுங்க ரத்தம் தெரிய சாகும் போது வாய டைனோசர் மாதிரி பிறந்துக்கிட்டு பார்ப்பீங்க அது உறுதி ஹீரோ கேனு ரீவ்ஸ்க்கு ஐம்பத்தி நாலு வயசு என்னமா ஸ்டண்ட் சீன்ல கலக்குறாரு தெரியுமா ஆயிரம் பேரு கையில ஆயுதத்தோட கத்தியும் துப்பாக்கியும் வச்சுட்டு வந்தாலும் அசராம சிங்கிள் ஹேண்டா நின்று சமாளிப்பாரு சிங்கிள் ஹேண்ட்ல எதிரிங்கள போட்டு தள்ளுற விதமா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய தடி மாடா இருந்தாலும் அவருடைய சிக்னேச்சர் அட்டாக் மூலம் எதிரிங்களை காலை வாரி கீழே தள்ளி விட்டு அவங்கள கொலை பண்ற விதமா இருந்தாலும் சரி ஒரே ஒரு சூட் போட்டு படம் ஃபுல்லா வர தந்தாலும் சரி இதையெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே ரசிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ஜான்விக் படத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க அது எல்லாமே இந்த படத்துல இருக்கு இந்த படத்திலையும் அவர் யூஸ் பண்றது ரெண்டே ரெண்டு காஸ்டியூம் தான் சோ கேனு ரியூஸோட அட்டகாசமான சிக்னேச்சர் ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்திலையும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாம் புரியாது அதாவது வெறும் ஆக்ஷன் படங்களை மட்டும் விரும்புறவங்க இந்த படத்தை பெருசா பார்க்க மாட்டாங்க ஹார்ட் கோர் ஆக்ஷன் ஃபேன்ஸ்க்கு தான் இந்த படம் எப்படிப்பட்ட படம்னு புரியும் இந்த படத்தை நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க எந்த கேட்டகரி இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்றத வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன்னைக்கு மொத்தம் ரெண்டு தமிழ் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஒன்னு மிஸ்டர் லோக்கல் இன்னொன்னு மான்ஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தேட்டர்ல இருக்க எல்லா ஸ்கிரீன்லயுமே இந்த படம் தான் போயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு மால்ல மட்டும் போனா போட்டோன்னு ஏதோ ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன்ல மட்டும் போட்ட படம் தான் இந்த ஜான் விக் த்ரீ ஆனா எங்க டீம் இந்த ரெண்டு தமிழ் படத்தையும் மதிக்காம தூக்கி ஓரம் தள்ளிட்டு முதல்ல தேடி பிடிச்சி போய் பார்த்த படம் எதுனா ஜான் விக் த்ரீ பேரபல்லம் தான் கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனன்ற மாதிரி நம்ம ஊர்ல ஹாலிவுட் படம்னா மார்வல் டிசி டிஸ்னி யூனிவர்சல் ஃபாக்ஸ்னு இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனில இருந்து மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேண்டசி பிலிம் எடுத்து அதை பயங்கரமா ப்ரொமோட் பண்ணி தமிழ்லலாம் அந்த படத்தை டப்பிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாதான் அந்த படம் ஒரு நல்ல படம்ட்டு இங்க இருக்க நிறைய பேர் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு சரியான உதாரணம் ஜான் விக் த்ரீயே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு இனி எந்த விதமான பப்ளிசிட்டியும் இல்ல ஒரு சின்ன பிட்டு போஸ்டர் கூட ரோட்ல எங்கேயும் பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் எந்த தேட்டர்ஸுமே இந்த படத்தை பெருசாக மதிக்கல ஏதோ போனா போகட்டுன்னு பிச்சை போட்ட மாதிரி ஒரே ஒரு ஷோ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நல்ல விஷயம் என்னென்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஷோ போட்டாங்களோ அந்த ஒரே ஒரு ஷோவே மற்ற படத்தை விட பயங்கர ப்ரெஷராக ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ஜான் விக் த்ரீ வேர்ல்டு வைட் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு ஜான் விக் சீரீஸில் வந்ததுலேயே அதிகமான ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிக மார்க் அதிக வசூல் வாங்க போகிற படம் இது தானே படம் பார்த்தவங்களாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஜான் விக் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆச்சு செகண்ட் பார்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இப்போ தேர்ட் பார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேரபெல்லம் பேரபெல்லம்னா என்ன மீனிங் பேரபெல்லம்ன்றது லத்தின் வேர்ட் இஃப் யூ வாண்ட் பீஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் வார் அதுதான் அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னதான் இந்த படத்துடைய ஹீரோ கேனு ரீவ்ஸ் ஏற்கனவே ஸ்பீட் மேட்ரிக்ஸ்னு பல ஆக்ஷன் படத்துல ஹீரோவா அசைத்து இருந்தாலும் ஜான் விக் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல வர இந்த கேரக்டருக்காகவே இவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாலும்
அந்த கேரக்டர் ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் வரும் அந்த ஹாஃப் அன் அவர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் இருக்கும் அந்த ஃபைட்ல ஹாலிபெரியோட ரெண்டு ட்ரெயின் டாக் ஜான்விக்கும் ஹாலிபெரிக்கும் மிகப்பெரிய ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ரெண்டு நாய்க்கும் சூப்பரா ஸ்டண்ட் குறைய பண்ணிருப்பாங்க ஏதோ நாய் வந்துச்சு குலைச்சதே அவங்களுக்கு கடிச்சதுன்னு இருக்காது ஜான்விக் படத்துல ஸ்டண்ட் எப்படி வித்தியாசமா இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் அந்த நாய்க்கும் வித்தியாசமான ஸ்டண்ட் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க ஒரு மா சீரோ ஃபைட் போட்டா எந்த ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ரெண்டு நாயும் வாங்குது ஓகே இந்த படத்தோட கதையை பார்க்கலாம் வாங்க ஜான் விக் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டையும் செகண்ட் பார்ட்டையும் பார்த்துருந்தா இந்த படத்துடைய கதை என்னன்ட்டு இந்த படத்தை பார்க்காமலே சொல்லிடலாம் ஒரு வேளை அந்த ரெண்டு படத்தையும் பார்க்கலனாலும் இந்த படத்தை பார்க்க முடியுமா இந்த தேர்ட் பார்ட்டை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா அதை புரிஞ்சிக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா முடியும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாட்டில் இருந்த ஸ்டண்ட் சீன்ஸை விட இந்த படத்துல அதெல்லாம் விட ஒரு நாலு மடங்கு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் படம் ஆரம்பத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் அட்டகாசமான சண்டை காட்சிகள் தான் என்னடா படம் ஃபுல்லா சண்டையாவே இருக்கு கதையே இல்லையான்னு அந்த மாதிரி கேட்கற அளவுக்கு இந்த படத்துல சண்டை காட்சிகள் நிரம்பி வழியுது இதுல என்னன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டண்ட்டும் பாக்குறதுக்கு போர் அடிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டண்ட்ஸ்லயுமே வித்தியாசமான ஆயுதங்கள் விதவிதமான லொகேஷன்ஸ் வெவ்வேறு ஸ்கில்ஸ் அண்ட் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற அசாசின்ஸ் குரூப்போட சண்டை போடுறாரு அதனால எந்த ஸ்டண்ட்டுமே உங்களுக்கு போர் அடிக்காது ஒவ்வொரு ஃபைட்லயும் என்னடா இப்படி எல்லாம் சண்டை போடுறாங்கன்ட்டு வாவனு சொல்ற அளவுக்கு தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஜான்விக் கதையோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல தன்னுடைய ஒய்ஃப் ஆசையா கொடுத்த குட்டி நாய ஒரு ரவுடி பேபி அதாவது ஒரு கெட்ட பையன் தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ரவுடி நினைச்சுக்கிட்டு சும்மா இருந்த சிங்கத்தை சொறிஞ்சு விட்ட மாதிரி இந்த வேர்ல்டுல நம்பர் ஒன் அசாசினான கேனு ரிவ்ஸ் கிட்ட வம்பு இழுக்கிறாரு அவரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டீம்ல இருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டாரு இது தெரியாத அந்த திருப்பொறிக்கு வேலியில போன ஓனான வேட்டியில விட்ட மாதிரி ஜான்விக்கோட அழகான குட்டி நாயை கொண்டுட்டு அவருடைய காரையும் தூக்கிட்டு போயிடுறாரு அங்க ஆரம்பிக்குது ஜான்விக் படத்துடைய கதை ஒரு புறாவுக்கு போறா அப்படின்ற டயலாக் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த டயலாக் தான் இந்த படத்துடைய நாட்டே அங்க ஆரம்பிக்குது கதை அங்கிருந்து வில்லங்களை துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஜான்விக் நாய கொண்டுட்டு கார கடத்தினவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அசாசின் வெட்டோட பையன் ஜான்விக் கிட்ட எவ்வளவு ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு என் பையனை விட்டுருன்ட்டு ஜான்விக் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா மாத்திக்கவே மாட்டாரு அந்த ஒரு நாய்க்காக ஆயிரம் பேருக்கு மேல கொண்டு குதிக்கிறாரு முடிவுல இந்த பிரச்சனைகள்லாம் காரணமா இருந்தா அந்த பையனையும் போட்டு தள்ளுறாரு அவங்க அப்பாவையும் போட்டு தள்ளுறாரு இந்த பக செகண்ட் பார்ட்லயும் கண்டினியூ ஆகுது இந்த கதை ஒரு ஹிட்மேன் ஸ்டோரி அதாவது உலகத்துல இருக்க எல்லா கொலைகாரங்களும் என்னவோ ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஒருவேளைக்குறோ அவங்க தலைக்கு இந்த ஹை டேபிள் ஒரு விலையை வச்சிரும் அதுக்கப்புறம் எந்த கொலகாரவனா அவங்களை போட்டு தள்ளு அந்த பணத்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஜான்விக் படத்துடைய செகண்ட் பார்ட்ல செகண்ட் பார்ட் படத்துடைய வில்லனான ஹை டேபிள் மெம்பரை அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளேயே ஜான்விக் போட்டு தள்ளிடுறாரு ஜான்விக் இந்த மிகப்பெரிய விதிமீறல் பண்ணதுக்காக ஹை டேபிள் அவர் தலைக்கு போர்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ விலையா நிர்ணயிக்குது இத பார்த்த உலகத்துல இருக்க மொத்த கொலைகார கூட்டமும் ஜான்விக்க தேடி அழையுது இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் தப்பிச்சாரா திரும்ப எல்லாரும் அடிச்சு திம்சம் பண்ணாரா அப்படின்றதுதான் தேர்ட் பார்ட்டுடைய கதை சோ ஊருக்கு வெளியே ஒளிஞ்சுங்க <laughs> ஒன்றாக <laughs> தப்பிச்சுதான்
எனக்கு நிறைய கன்ஸ் வேணும் எல்லாரையும் திருப்பி அடிக்கணும்னு முடிவெடுப்பாரு அதுவும் அந்த காண்டினென்டல் ஹோட்டலுக்கு உள்ளே புதுசா வந்த அந்த ஜுடிகேட்டரும் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க பின்ஸ்டனை கொலை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பின்ஸ்டனும் ஜான்விக்கும் கை கோர்த்து அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளேயே அசாசினேட் ஹை டேபிள் கொலகாரங்களுடைய மொத்த பட்டாளத்தையும் போட்டு தள்ளுறாரு அதுதான் கிளைமேக்ஸ் எல்லாரையும் போட்டு தள்ளதுக்கு அப்புறம் கடைசியில வின்ஸ்டன் ஜான்விக்கையும் போட்டு தள்ளி கதையை முடிக்கிறாரு ஏன் வின்ஸ்டன் ஜான்விக்க போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்படின்றத நீங்க தேட்டர்ல போய் பாத்துக்கோங்க இந்த படத்துல நாங்க ஐமேக்ஸ்ல பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது டிக்கெட் முந்நூறு ரூபா தான் ஆனா பார்க்கிங் நூத்தி இருபது ரூபா ஆயிடுச்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது ரூபான்னு நல்லாவே திருடுறானுங்க சென்னையில இருக்க மால்ஸ் எல்லாம் இவனுங்களை தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆலே கிடையாதுங்க அராஜகம் பண்றானுங்க ஐமேக்ஸ் டிக்கெட் முந்நூறு ரூபா ஆனா இந்த படத்தை நீங்க நார்மல் ஸ்கிரீன்லயே பாருங்க இந்த படத்தோட டிக்கெட் இரநூறு ரூபாய்க்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கலாம் தாராளமா நீங்க இரநூறு ரூபா கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் தான் இந்த படத்தை பத்தி பேசணும்னா இன்னும் எவ்வளவு பேசிட்டு போகலாம் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள அடங்கி இருக்கு மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தையும் பார்த்தாச்சு அந்த படம் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் சிவகார்த்திக்கு எனக்கு ஒரு அட்டர் ஃபிளாப் இன்னொன்று இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த படம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் மொக்கையா இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் போர் அடிக்கல ஓரளவுக்கு பாக்குறதுக்கு தான் இருக்கு மன்னன் படத்துல ரீமேக் மாதிரி இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆனா உண்மையில அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எஸ் எம் எஸ் படத்தையும் ஓகே ஓகே படத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு அந்த படத்துல ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு இனம் புரியாத வெறுப்பு வரலாம் ஆனா தியேட்டர்ல உட்காந்து அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அவ்வளவு எல்லாம் மொக்கையா இருக்காது ஒரு தடவை பாக்கலாம் போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன அயோக்யா கி நூறு இந்த மூணு படமே ஓரளவுக்கு பாக்குற அளவுக்கு சுமாராக தான் இருந்தது ஆனா இந்த குடும்பம் என்னன்னா இந்த மூணு படமே அட்டர் ஃபிளாப் தான் இந்த வாரம் அந்த மூணு படமும் நிறைய தேட்டர்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன கே தேட்டின் படமும் ஓரளவுக்கு பாக்குற அளவுக்கு தான் இருந்தது ஆனா அந்த படமும் ஒரு ஃபிளாப் படம் தான் இதனால என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த படத்துல நான் ரிவியூ போட விரும்பல இந்த எல்லா படத்தையும் பார்த்தீங்க ஒரு வாரத்தில் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஒரு வித்தியாசமான நல்ல படம் ஆக்ஷன் படம் பார்க்கணும்னா ஜான் விக் த்ரீ பேரபல் இல்லாம சூஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு அடல் ஒன்லி ஏ படம் அதனால கண்டிப்பா ஐடி கார்டு எடுத்துருப்பாங்க தேட்டர்ல ஒருவேளை சின்ன பசங்களுக்கு ஐடி கார்டு இல்லாம தாடி முளைச்சிருந்ததுன்னா தாராளமா போங்க ஏன்னா தாடியே இந்த காலத்துல மிகப்பெரிய ஐடி தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் என்னால முடியும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ண முடியும் 